Coucou Ah, c'est flou, c'est dommage. Voilà, ça devrait aller. Hop, mon téléphone. Bon, alors, euh, je voulais vous montrer une façon de euh, faire les petits trous trous là. Alors, si vous entendez du bruit, c'est Niji qui est dans un carton. Hein. Euh, vous voyez là, les côtes, elles ont des petits trous. C'est volontaire, hein. <rire> des fois ça peut ne pas être volontaire, mais là ce sont des petits trous que j'ai fait pour pouvoir passer euh, une petite cordelette ou un petit ruban pour pouvoir fermer, euh, fermer le, le à, au niveau de la taille. Hein. Voilà. Donc j'ai monté des mailles, euh, j'ai monté une vingtaine de mailles, voilà sur euh, sur mon aiguille et j'ai fait quatre rangs de côte, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, etc., etc. Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment on fait les trous. Alors, on présente, on, on tricote les mailles comme elles se présentent. Hein. Alors là, maille en droit, maille à l'envers, ensuite maille à l'endroit, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sa maille devant. Alors, je crois que ça, ça s'appelle un jeté, mais je ne suis pas très sûre. Et on va tricoter les deux ensemble. En fait, le fait de faire ça, c'est ça qui va faire un trou. Voilà, on tricote les deux mailles ensemble. Voilà, comme si ça, c'était une seule maille, une seule maille, euh, une seule maille, mais on les prend ensemble. On revient et on lâche. Voilà. Ensuite... On, le, le, la maille d'après ça fait un, un petit pont donc on la tricote à l'envers bon, normalement on tricote l'autre vu que là c'est euh, la côte en forme de V on la tricote à l'endroit et on va recommencer on passe son fil devant comme ça et on prend les deux mailles ensuite Vous voyez et on le tricote comme si c'était une seule maille. En fait, on a pris les deux mailles ensemble. Mais, du coup, ça nous fait qu'une seule maille quand on l'a tricoté. Mais le fait d'avoir passé la maille avant, ça nous rajoute une maille. Voilà, les deux mailles qu'on a pris ensemble, et eh ben, ça nous faisant fait après deux puisqu'on a fait le jeté. Donc la maille d'après, c'est une maille à l'envers. Hein. On reconnaît les mailles à l'envers, le, la petite boule ou le petit pont, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Là, ça fait comme des petits V. Ça, c'est l'endroit, ça, c'est l'envers. Donc on tricote comme ça se présente. À l'envers, à l'endroit. On passe la maille devant. Et on prend les deux ensemble. Hop, alors, pourquoi tu ne veux pas te mettre bien Voilà, hop on continue à l'envers, à l'endroit, on passe notre fil devant et on tricote les deux mailles à l'endroit. Voilà, à l'envers, à l'endroit et la dernière, bah, on ne peut pas la faire, hein, donc on la tricote normalement. Ensuite, quand vous allez revenir sur le rang de retour, voyez si vous êtes un peu perdu vous regardez à quoi ressemblent vos mailles et en fait vous les tricotez comme elles se présentent là la dernière on l'a fait à l'envers donc là on reprend avec une la maille à l'endroit quand on fait des côtes c'est tout le temps comme ça là c'est le petit pont la petite boule donc on fait là c'est une maille qui se présente à l'envers donc une maille à l'endroit la première vous savez que moi je ne la tricote pas hop on passe le fil devant, maille à l'envers, on tricote à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers. Comme en fait, comme si on n'avait pas fait de. Là, il y a un cheveu, ça m'énerve. Comme si on n'avait pas fait de. Comment De trou trou en fait. Hein. Ouais, c'est un peu cucu de dire trou trou, mais bah, c'est comme ça que je les appelle. Voilà, on continue à faire du jersey normal. Du jersey. Non, non, pas du jersey, des côtes. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Vous voyez là, on tricote normal. Hein. On ne s'occupe pas du trou. Vous avez, vous inquiétez pas, c'est un trou. Mais c'est normal puisqu'en fait, on veut faire des trous. Donc, euh, c'est un petit peu normal. Hein. Maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et la suivante, vous voyez, elle est un peu bizarre. 
Et on la tricote comme elle se présente à l'endroit, à l'envers. Si vous avez un doute de savoir si vous la tricotez à l'endroit ou à l'envers, regardez la maille d'avant ou d'après pour vous guider. Comme ça, vous savez. Hop. Donc là, j'ai fini le rang. Bon, heureusement, je n'avais pas fait plus hein, parce que vu que je savais que j'allais faire les rangs entiers avec vous, sinon ça aurait été un peu long pour vous. Donc notre rang est terminé. On reprend la suite. Vous voyez, ça commence à se former là, les petits trous. Mais après, vous pouvez les espacer euh, plus ou moins. Vous pouvez mettre des plus ou moins de mailles entre chaque, euh, entre chaque petit trou. Hein. Hop, moi, j'aime bien faire euh, à peu près, je crois que c'est une sur quatre que je fais. Hop, on refait des côtes. Je vais faire un ou deux rangs de côtes. Comme ça, vous verrez bien les trous à quoi ils ressemblent. Ah, bah écoutez, on a de la visite. Qu'est-ce que tu fais là T'es jalouse Tu veux pas que je tricote Une maille à l'envers. Non mais là tu... Non, non, non. Une maille à droit. Hop. Bon, j'ai pris des aiguilles de 4 avec cette laine-là. Elle est très très bien celle-ci de chez Zeman. La Royale. Franchement, euh, ils disent 4-5, mais en 4, elle est bien. Hein. Elle, est, elle fait un beau rendu, moi, je trouve. Hop. Bon, je pense que là, vous avez compris. À la fin de ce rang, je vais arrêter. Je vais vous montrer. Comme ça. Hop. Et voilà. Hop. Bon, là, ça fait un peu brouillon. Mais vous voyez que ma côte... Non, mais je crois que je vais refaire un rang pour vous montrer mieux. Hein. On voit mieux de l'autre côté. C'est plus joli de ce côté-là. Vous voyez Parce que là, la côte... Le trou, il a été fait sur la maille à l'envers, ici. Et euh, je trouve que c'est plus joli, c'est plus harmonieux que de l'autre côté. Vous voyez L'autre côté, bon, il y a les trous. On voit bien les côtes qui sont suivies, mais elles sont coupées par le petit trou, donc c'est moins... Enfin, je trouve que c'est moins joli. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est moins joli que ce côté-là. Ce côté-là, il est plus régulier. Vous faites ça bah, sur votre dos et sur votre devant, si vous faites un pantalon. Vous êtes où Vous êtes là. <rire> si vous faites un pantalon. Moi, j'ai fait ça... Vu que le pantalon, je l'ai fait à une seule partie, bah, j'ai fait ça sur toute ma partie. Mais si vous faites quelque chose qui est séparé, on, on, vous faites, euh, des fois, on fait un devant et un dos. Hein, et euh, du coup, bah, vous faites les trous. Et quand vous passerez votre fil, hop, voilà, hein, dessus, dessous, euh, quand vous passerez votre fil ou votre, euh, votre cordelette, ah, attendez, elle est là, une là, une là, hop. Ça donnera ça. Ah oh non, il y en a un autre là. Oh, attendez, qu'est-ce que j'ai fait Dessus, dessous, dessus, dessous. Hop, tac, tac, tac. Tac, tac. Vous pouvez faire comme ça, voilà. Hop. Comme ça, là, le petit ruban, ça sera joli. Hein, voilà. Les... Ça sera suivi. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura appris à faire les trous. Hein. Ça, c'est ma façon. C'est celle qu'on qu m'a appris, que mamie m'a appris. Donc... Euh... C'est comme ça que moi que je l'ai fait. Je vous laisse. Je vous laisse à vos aiguilles. Entraînez-vous. Hein, avant de vous lancer dans un gros projet, je vous le dis à chaque fois, entraînez-vous. Et, euh, et puis après, ça va tout seul quand vous, euh, quand vous ferez vos, vos travaux. Voilà. Je vous laisse. Et je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bye